जिनियारूबो জিনিয়ার বাপ এক সপ্তাহ আমার বাবার পেছনে খালি ঘুরতে আর ঘুরতে ঘুরতে আর ঘুরতে আমার বাবার দরে কয় আমার মেটারে আপনার ঘরে নিয়ে যান আমার বাবা বলে না কেন বলে নেন না একটু রাখেন বলে না নেন না নেন না তখন কি হইছে আমার বাবা দয়া পর বসে একটু নরম হয়ে তারপর গেছে আর কি দেখা করতে আমার কোনো আগ্রহ নাই আমার শালা তো ছোছুরে তুমি পড় দেখতাছ তুই তুই আজকের মধ্যে তোর প্রস্তাব ফিরে নেবি না কিন্তু কইলে তোর শোন আমি একটা বিসিএস কাটার বুঝা কথা কইছি मजार खबर सुनते शक्ति नहीं नार्सारिथे ए সারা জীবন ফাস্ট মাঝখানে একবার চিকেন পক্স ছিল বিছানায় পড়ে গেছিলাম দাগ এখন আছে দেখ সিট বেডে শুয়ে পরীক্ষা দিছি সেকেন্ড হয় নাই তুই এক থেকে দশের মধ্যে তো কোনোদিন ঢুকতে পারছ নাই সিএস গ্যাডার হবে স্বপ্ন দেখো गार्लफ्रेंडर <laughs> तुम ना कि आज तुम मारसो ती पानी चुबाइस আরে ও তো ঘটনা থেকে দুর্ঘটনা তোমারে বেশি বলবে ওরে খালি আমি দোরানি দিছিলাম মারি তো নাই আর মারতে মন চাইছিলাম আর তোমার কথা ভাই ভাবি মারি নাই আর তুমি কি শুরু করছো হ্যাঁ তোমারে আজাদের পরিবার দেখতে আসছে আমার কিছু জানো নাই তুমি কি ভাবছ আমারে না জানে আর তুমি আজাদে বিয়ে করবা ফালতু কথা বলবা না ফালতু কথা আমি কইতাছি আর তুমি কি করছো আমার দেয় নীল জামদানি শাড়ি পরে আমার দেয় চুড়ি পরে আর তুমি আজাদের লগে দেখা করতে গেছো আর 10 মিনিট রং রং করে কথা কইছো তুমি কি ভাবছ আমি কিছু জানবো না ফালতু কথা বলবা না রং রং করে কথা বলছি মানে शाड़ी चूरी पड़े तुम्हारे देखा करते 
এর মধ্যে হঠাৎ করে আজাদ ভাই আর আজাদ ভাইয়ের আব্বা আসছে এখন আব্বা বলতেছে এলাকার মুরুব্বি আসছে চা নাস্তা রেডি কর আমি কি না রেডি করে চলে আসবো আমি সব কিছু রেডি করছি এর মধ্যে আজাদ ভাই আমাকে বলতেছে দেখো জিনিয়া তোমার সাথে আমার একটু কথা আছে তো উনি এলাকার বড় ভাই আমি তো ওনাকে না করতে পারি না হম কারো তুমি না করতে পারো না না খালি আমারই করো আমারই খালি না করতে পারো শোনো তুমি আজকে তোমার আব্বারে গিয়ে কইবা যে তুমি তুমি এই বিয়ে করবো না আমার সাথে তুমি বাসবা না তুমি বইরে যাবা আমি তোমার জন্য মরতে পারবো না প্রেম করতে পারি মরতে পারবো না खेलो सुनी खोचा दी खुब अपमान लगते फिलते जन्म सारा जीवन तो शुद्ध कैदे ही जाते मानुष जाने तु बाबू के भलिस तु बाबू के भलिस देख ये हल्का पतला प्रेम कर रानी मनोजी फोन फोन रिसीव करो ना हमकिना आगामी बच्चे तो बल खालू, खाला, 
আপনারা তো আমারে অর্ধ শিক্ষিত বলে ডাক এখন বলতেছে আমার সাথে যদি একটা বিসিএস ক্যাটাগরি বিয়ে দিতে না পারে তাহলে তো হবে না দিলে অন্তত মান সম্মান রক্ষা হবে তোমার তো আগামী 6 মাস পর পরীক্ষা শুনো এখন তুমি খুব ভালো করে प्रिपरेशन নিবা प्रिपरेशन নিয়ে বিসিএস তোমার পাস করতেই হবে তাহলে আমি সবাই কি বলতে পারবো যে আমার বাবু বিসিএস পাবো আরে এটা কোনো ব্যাপার হ্যাঁ তুমি আমারে কও এটা কোনো ব্যাপার আজাদের মতো পোলা যদি বিসিএস ক্যাডার হইতে পারে আমি কেন পারবো না হ্যাঁ আজাদ প্রত্যেকটা ক্লাসে এক নাম্বার আছিল তো কি সে আমি কি কোন অংশে কম বিসিএস পরীক্ষার টিকা আমি ছাড়মো তুমি খালি দেখো এই যে মনে করো আগামী 6টা মাস সময় আছে তো আমি কোমরে দড়ি বাইন্ডা পড়তে বসতাছি তুমি আমারে এখন ভুলে যাও जबाना मान बोलते পড়াশোনা করতেছি কার জন্য তোমার জন্যই তো না আচ্ছা দেখি কি পড়তেছ কিসের জন্য একেবারে জীবন জীবন দিয়ে দিছো বিপরীত অর্থক শব্দ কি যে বেজাল ঠিক আছে যেটা জন্য জীবন জীবন দিয়ে দিছো আমি সেটা তোমার পরীক্ষা নেব দাও তো চলো হুম दुखितुमेंपा <laughs> छोटे बाबू तुम्हारे जी भाई 
খুব টেনশন আছে আল্লাহ ভরসা হয়ে যাবে হয়ে যাবে টেনশন করো না আরে ভাই হয়ে যাবে মানে কি হইতেই হবে ভাই না হইলে যে কি সমস্যা কি সমস্যা সেইটা বুঝলো তো ভাই আমি বড় ভাই হইতাম আপনি ছোট ভাই হইতেন ভাই দোয়া করেন ভাই দোয়া করেন আমার বিয়া কনফার্ম হয়েছে কি আরেকটা খেবা নেও নেও ওইটা সারপ্রাইজ ওটা এখন বলা যাবে না ওইটা পরে জানতে পারবা মুখ লুকাইতে গেলে এই ধবধবে সাদা মুখের মধ্যে কুচকুচা কালো আলকাত্রা মাইকা তারপর হাঁটতে হয় হ্যাঁ দূর থেকে মানুষ দেখে চিনে ফেলবে উ যে আমাদের আদু ভাই আসতেছে ও সরি বাবু ভাই আসতেছে বাবু ভাই বাবু ভাই শোন তুই হইতেছিস এমন বাজে প্লেয়ার যারে বল বানায় দিলে আর গোলকিপারে সরাই দিলেও গোল দিতে পারে না পুষ্টায় পড়ে যায় তুই গোল দিতে না বললে কি হবে গোল তো রাখতে থাকবে না খেলা হবে গোল হবে আমি সেই গোলটা দিতেছি ঠিক আছে বন্ধু তুই যদি না আসোস আমি খুব রাগ করব অভিমান করব তাহলে আমি বিয়ে করব না তুই আসিস বন্ধু একবারে বিয়ে সময় দেখাই এখন কান্নাকাটি করে কি হবে একটা বিসিএস সামান্য একটা পরীক্ষা এটা পাশ করতে পারলা না ভালো করে পড়লে কি হইতো আমি তোমার জন্য নামাজ পড়লাম রোজা রাখলাম আর তুমি তুমি একটু ভালো করে পরীক্ষাটা দিতে পারলা না আমি তো সব টিক দিছি হ্যাঁ টিক দিছো ভুল টিক দিছো শুনো এখন আব্বা আমার আদাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিব আমাদের প্রেমের মধ্যে বিসিএস আসবো কেন কো আব্বা ঠিক কথাই কইছে আব্বা বলছে বিসিএস ছেলের সাথে বিয়ে দিবে তাহলে বিসিএস ছেলের আমি বিয়ে করবো আচ্ছা তাহলে চলো আমরা পালাই আমরা পালাই জায়গা পালাই বিয়ে করি হ্যাঁ তোমার কি মানে আমার ভালোবাসা আমার 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 আবেগ এগুলোর কোনো দাম নাই তোর কি লাগবে টাকা পয়সা হীরা জহর কি লাগবে তোমার মনে করো রানী ভিক্টোরিয়ার মতো আমি তোমারে রাখবো তারপর আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো না আগেরকার রাজারা রাজকুমারেরা রাজকুমারীর জন্য সোনা জহর কত কিছু করত নগরীর পর নগরী ধ্বংস করত তুমি কি করছো সামান্য একটা বিসিএস পরীক্ষা পাস করতে পারো নাই আমি তোমারে কেমনে বুঝাই জিনি কপাল লাগে কপাল হ্যাঁ আর ওই কপালই হইছে আদাদের সোনার কপাল আর তোমার কপাল হচ্ছে পুরো কপাল আমি জানি না কি করবা করো আমি আমি আব্বার লোকের কথা কই বিশেষ টিকিটে থেকে এসে আমি তো শিক্ষিত বলা অনার্স করছি তুই মেরে মাস্টার্সে পাস করে ফেলবো দেখবা তোমার বাপে আমার না করতে পারবো না আমার কপালও হয়েছে 
তাহলে তো খুব আরামে আছে কিছু বলেন কত রকমের টেনশন ব্যবসা মানে যে মানে টেনশন আরামে বললে তো আপনারাই আছেন যারা সরকারি কর্মকর্তা তাদের মনে করেন গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা সবই তো একদম সুন্দর মতো একটা সিস্টেমে এইটার জন্য তো এত খাটাখাটনি করেছে সেই অনার্স পড়াকালীন বিশেষ পরীক্ষা দেব কিভাবে পরীক্ষাটা দেব কি করব না করব এইটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল আর আপনি তো জানেন এই পুরা ইউনিয়নের মধ্যে একমাত্র সেই সময় আমি বিশেষ ক্যাটাচ্ছি আপনি তো আমাদের এলাকার গর্ব আমরা সবাই আপনাকে নিয়ে গর্ব বোধ করি হ্যাঁ সেটা ঠিকই বলেছেন এই তো আমার ছেলেও বিশেষ ডাক্তার গর্ব সেও বিশেষ আর আমার ছোট দুই ভাই আল্লাহর মতো তারাও বিশেষ আমার আত্মীয় স্বজন বলতে গেলে আমাদের পুরো একটা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একটা বিশেষ ফ্লেভার আছে বুঝছেন হ্যাঁ আমরাও একেবারে কম যায় না আর কি ব্যবসায়ী ফ্যামিলি বলতে পারেন সবাই ব্যবসা বাণিজ্য করে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার মালিক আর দু চারজন যারা ব্যবসা বাণিজ্য না করে তারা মনে করেন যে ইটালি কানাডা ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড জার্মানি এই সমস্ত জায়গায় বসবাস করে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে আমরা বান্ডেল দেখতে পারি না আপনারা তো লাখ লাখ টাকা নাড়াচাড়া করেন কিন্তু ভাই যান আমাদের একটা সম্মান আছে রাস্তা দিয়ে হাঁটা চলাফেরা করলে মানুষ যেন আমাদেরকে সালাম দেয় আমাদের বংশ একেবারে খারাপ না মোটামুটি এলাকায় সম্ভ্রান্ত তো ভাই যান আমরা এসছিলাম একটা বিষয় ও বাবুর বিয়ের জন্য তো জি হ্যাঁ আমাকে আমার মেয়ে বলেছিল আমি ওকে আট মাস সময় দিয়েছি যে এই আট মাস সময়ের মধ্যে যদি সে বিসিএসএ পাশ করে দেখাতে পারে তাহলে সব ঠিক আছে কিন্তু সে তো রীতিনি চান্স পেল না ভাগ্যের ব্যাপার সকলের ভাগ্যে তো জোটে না আমার ছেলে মনে করেন লেখাপড়ায় মার্শাল্লাহ ভালো আর ওই ইচ্ছা করলে প্রাইভেট যে কোনো কোম্পানিতে এক দেড় লাখ টাকা বেতনে চাকরি করতেই পারে আমি নিষেধ করছি এই পরে চাকরি করা লাগবে না আমার যা আছে দু চার পুরুষ বৈশাখ খাইতে পারবে না আপনি এটা বলতে পারেন না যে খারাপ থাকবে না কারণ আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করেন যে কোনো মুহূর্তে দেউলি হয়ে যেতে পারেন এরপরে আপনার ছেলে কি চাকরি করবে কি করবে না এর তো কোনো নিশ্চয়তা নেই তাও যদি মনে করতাম যে আমার মেয়েটা একটু বুদ্ধিমতি হতো ও এক পিসি করে গেছে আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে তেজ পাতা টাইপের ওর কোনো বুদ্ধি শুদ্ধি নেই ওই জন্যই বলছিলাম যে জামাইটাও যদি বিশেষ এস্টাবলিশ হতো তাহলে না হয় একটা ভাই জান এই যে আপনি বিসিএস ছাড়া মেয়েকে বিয়ে দেবেন না ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না ভাবি আপনি যাই বলে আমি বিশেষ ক্যাডার ছাড়া আমার মেয়েকে বিয়ে দেবো না আমার মেয়েকে দেখতে খারাপ সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির একটা মেয়ে আমি এরকম আলতো ফালতু ছেলের সাথে মেয়ে আমার মেয়ের বিয়ে দিব না বাইরে আপনি কিন্তু এটা বেশি বলে ফেলেন আপনি আলতো ফালতু বলতে কি বুঝাইতে চাইছেন না না আমি কখন আলতো ফালতু বললাম এই তো এখনই বললেন যে আপনি আলতো ফালতু ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবেন না কি বুঝাতে চাইছেন মনে করছ আমি বুঝি না হ্যাঁ ঠিকই বুঝাইতে চাইছি ওই রকম একটা আলতো ফালতু ছেলের সাথে আমি মেয়ে দিব ওর তার কিচ্ছু হবে না আর ওই রকম একটা আলতো ফালতু ছেলের সাথে আমার মেয়ের কেন বিয়ে দেব আমি মেয়ে বিয়ে দেবো না যান ভাগাই নেবেন পারবেন না আপনাদের মতো এরকম ব্যবসায়িক ফ্যামিলির কাছে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না তোমার আব্বা যে আমার আব্বা মারা অপমান করছে এটি কিন্তু একদম উচিত করা নেই কই অপমান করছে আমি তো পাশে রুমে ছিলাম ও কে চোরাই তুমি আমি কি ফালতু বলা হ্যাঁ আমরা যে ফালতু বলে কইছে হ্যাঁ তুমি তো ফালতু বলাই সামান্য একটা বিসিএস তুমি পাস করতে পারো নাই ও আসছে একদম বিদ্যা সাগর একদম উল্টা ফেলাইছো তুমি 40 পাইতা তো তোমার হাওয়া বাতাস বাইরে যায় তুমি আসছো আমার বিদ্যার জ্ঞান দিতে আমার মতো এ গ্রেডের স্টুডেন্ট তোমার মতো বি গ্রেডের স্টুডেন্ট লাগাতে সম্পর্ক করছে এটা তো তোমার কপাল আমি বি গ্রেড মাইয়া এই তোমার মনে এই ছিল এই থাকব না তো কি থাকব তুমি একটা বি গ্রেডের স্টুডেন্ট এখন বিয়ে করব না বিসিএস ছাড়া বিয়ে করব না আরে প্রেম ভালোবাসার মধ্যে বিসিএস আসবো কেন এটা অর্থশিক্ষিত মাইয়া এই আমি তোমার মতো নকল করে পাস করি নাই আর আমার জর্জ বেরিস্টার হওয়ার কোনো দরকার নেই তো জর্জ বেরিস্টার হওয়ার দরকার না থাকলে তাহলে বিয়ে করার জন্য জর্জ বেরিস্টার খুঁজতে তো কেন তুমি আজাদের মতো বিশেষ পড়া ভাই ভাবছো কি গাড়ির সামনে সিটে বসবা বাংলাতে থাকবা শাড়ি পরবা এই করবা সেই করবা প্রেম ভালোবাসা ভুলে গেছো তোমার থেকে আজাদই ভালো ও এতক্ষণ তো খালি এই কথাটারে অপেক্ষা আছিলাম আমি আমার তো সন্দেহ হয় ভেতরে ভেতরে তুমি আজাদের সাথে প্রেম লীলা খেলা চালিয়ে গেছিলা একদম ফালতু কথা বলবো না থাপ্পড় রাখ ফালা দেব থাপ্পড় কিন্তু আমিও দিতে পারি আমার কিন্তু হাত আছে তুমি আমার গায়ে হাত তুলবা 
আমার পিছে বিসিএস পোলার লাইন লাইগা আছে ওর কম লাইন অনেক মানুষের পিছে লাইগা থাকে আসলে কি জানো ওইটা তো কোনো ব্যাপার না তোমার ঝামেলা আছে তোমার মনের মধ্যে নোং না তুমি জীবনে তো আমার ভালোই বাসা নাই স্বার্থপর তুমি স্বার্থ চিন্তা করছো শোনো আমি ওই যে বিসিএস ক্যামনে হইতে হয় একদিন দেখাই দিব ওই জয়নুল ইসলাম বাবু একদিন বিসিএস হইয়া তোমারে দেখাই দিব সেদিন তোমার আমি লাল রঙের সমসং খাওয়াবো দেখব তুমি জীবনে তোমার এই আশা পূরণ হবে না দেখা যাইবো কি সেন্টুস তুমি সেন্টুস আরে দেখা যাইবো তুমি কত সুখে থাকো থাকবো আমি আজি ভাই তোমার কোন বাইরে কোন কথা ভাই আপনি আসছেন আমার কোন খবর দিলেন না ভাই আজি তো ভাই ঠিক আছে তুমি যাও আর আমি তো জানি আমি কিছু খবর পাবা তাই আল্লাহ তাকে আর খবর দেই নাই আমার তো ভাই দোকানে খবর দেয়া আছে যে যখনই আপনি বাড়িতে আসেন যাতে আমার খবর দেয় সে তো দেরিতে খবর দিয়েছে তাই আপনারা রাতে আর কল দিই নাই ঠিক আছে বুঝতে পারছি তারপর বলো কি অবস্থা তোমার আমার আর অবস্থা ভাই চলতেছে प्रिपरेशन তুমি আবার দিতাছো কি যে বলেন ভাই এইটার একটা শেষ দেখে ছাড়তেইবো না আচ্ছা তোমার বয়স কত হইছে प्रश्न छाशी भाई <laughs> घंटा पढ़ाशुना 
এই যে আপনার ভাই আমার এখানে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়েছিল ফেল করেছিল আমি তো কোনো গাধা গরুকে আমার ব্যাচের মধ্যে রাখবো না আমার ব্যাচে যে বিশজন আছে সবাই এক একটা হিরাট টুকরা দরকার হলে দিয়ে বাড়াই ভাই আমি আপনাকে বললাম তো ভাই কোনোভাবেই সম্ভব না প্লিজ আমাকে এটার জন্য আর জোর করবেন না আচ্ছা আমার ভাইরে তো বাসা পাড়া দিতেছি তো যা লাগে তুই আমার বলিস তারপর আমার ভাইরে তোর এখানে ভর্তি করা ভাই আপনাকে কিভাবে বোঝাবো বিষয়টা টাকার না বিষয়টা হচ্ছে প্যাশনের আমার তো প্যাশনেট হইতে হবে বিষয়টার জন্য আর আমি বাসায় পড়ানোর কথা বলছেন বাসায় তো প্রশ্নই আসে না বাসে অনেক সময় দিতে হয় পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি তো প্রিপারেশনের মধ্যে আছি এই প্রিপারেশন তো আমি ব্রেক করতে পারি না স্যার বস্তু অনেক ভালো সব বললি এবার প্রতিষ্ঠানটা মনে করতে অনেক ভালো করতে হবে কি বললেন ভাই ছয় বছরে কি বললাম ভাই মানে কি আপনার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছি দেখে আপনি আমাকে অপমান করছেন শোনেন ভাই আমি কিন্তু ছেলেটা ভদ্র না ছেলে কিন্তু খুব একটা বেয়াদ আছি যে কোনো মতো আমার হাত উঠে যেতে পারে হ্যাঁ অনেকে মেরেছি কিন্তু আমি কষ্ট করে আপনি এখান থেকে চলে যান আপনি কেন আপনার চোদ্দ কোষ্ঠের কাউকে আমি কোচিং সেন্টারে ভর্তি করবো না প্লিজ যান প্লিজ झलसे <laughs> একটু গ্রামে আসলাম ঘুরতে ফ্রেশ এয়ার কে এসি গাড়ি নিয়ে আসছে এই যে জিনিয়াও আছে সানগ্লাস পরা এসির মধ্যে কিন্তু সানগ্লাস করলে নাই পাটটা ফলো করছেন শর্ট টুরে আসছি তো এই জন্য বাচ্চাটাকে সাথে আনি নাই বাচ্চাটাকে খুব দামি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিচ্ছে খুবই হাইলি কস্টলি হুম ওইখানে হচ্ছে যে প্লেতেই নাকি পরীক্ষা আমাদের সময় যেগুলো ছিল না ওই আমি কি তোর তোর বাচ্চার কথা জিজ্ঞেসি আমি অনেক সময় মনে রাখো তুই বুঝি না না জিজ্ঞেস করলেও তো বোঝা যায় বাচ্চাটা আসতো একটু মামা মামা করে ডাকতো ভালো লাগতো না আপনার আমার মাঝে যে একটা তিতা সম্পর্ক সেটা মিঠা হয়ে যেত মধুর হয়ে যেত ঘন্টা মধুর হইত যাই হন যাই বাবাই বাচ্চাদের সাথে কি এখন বাবাই কি করতেছেন আমার যা খুশি আমি তাই করব যা খুশি আমি তাই করি তোরা তো মাথা ব্যাটা কেন আমি কি তোর জিজ্ঞাসি তুই কি করস আমি তো চাই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্লিজ আসনি আপনি আচ্ছা একটা গালি দেন একটা গালি দেন অনেক সময় হয় কি কারো কারো গালি না আশীর্বাদ হয়ে যায় আমি চাই আপনি মন থেকে আমাকে দুটা গালি দেন আপনি গালি দেন আমার প্রমোশন হয়ে যায় ওই যে কথা বলে না যে শকুনের দোয়ায় গড়ি মরো না আমার জন্য ব্যাপারটা উল্টা হয়ে যায় গালি ওই আপনার চোখে চশমা উঠে গেছে আমার চোখে চশমা উঠে গেছে গফ হয়ে গেছে গাড়ি হয়ে গেছে বয়স হয়ে গেছে বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে বাদ দেন কি সমস্যা কি উল্টা পাল্টা কথা বলতেছো আসো গাড়িতে আসো এত কিসের কথা তোমাদের ও সরি 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 জিনি আমি তো তোমার সাথে পরিচয় করে দিতে বলে গেছি না 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 আপনারা তো একজন একজনকে আগে থেকেই চেনেন জিনি তো তুমি বাবাকে একটু সালাম আদাব দিবার না কাটিসি বলে গেছো নাকি ঢং করো না গাড়িতে আসো আমি আবার একদম রং ঢং করতে পারি না বাবাই আমাদের দুজনের মধ্যে একটাই খেলা চলে সেটা হচ্ছে অভিমান অভিমান খেলা আপনি তো এগুলো আগের থেকেই জানেন হয়তো ফিল করে এসেছেন বাবু ভাই আমি আমার বউয়ের কথার বাইরে একটা কদমও দেই না আমি খুব বউ ভক্ত ভাই আমার বউ যা যা করতে বলে আমি তাই তাই করি আমার বউ যাকে যাকে ভালোবাসতো আমি তাকে তাকেই ভালোবাসি দ্যাটস ওয়াই আই লাভ একটু সাইড দিয়ে হাঁটবেন বড় গাড়ি তো ধাক্কা লাগতে পারে এই পাশ দিয়ে যান কাশফুল দেখতে দেখতে কাশফুল মনে হচ্ছে নরম ছোঁয়া এই এসিতে একটু বাড়িয়ে দাও জোরে টান আমি তো মনে করেন ছয়বার চেষ্টা করছি পোলা ব্যান্ডে কি করবো না করবো 
আরে লজ্জার কি আছে তুমি যাই বা পরীক্ষা দিবা দিয়াই সা পড়বা আর আমার মনে কি জানো তুমি না পরীক্ষা দিতে নার্ভাস ফিল করতেছ একদম ঠিক কইছেন ভাই পরীক্ষার ঘন্টাটা শুনলে ভাই বুকের ভিতর কেমন যেন ধরপড় 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 করে ভাই শোনো তুমি এই বিশেষ দিয়ে না অনেক বেশি চাপ নিয়ে ফেলতেছ এত চাপ নেওয়ার কিছু নাই আর এই কারণে কইতেছ জানো তোমার কোনটা অ্যানসার করতে হবে কোনটা করতে হবে না তুমি বুঝতাছ না আর তুমি ও কারণে অনেক বেশি মাথা কামাইতেছ ঠিক কইছেন ভাই ফেলে নিছে থাকলো ভাই সারা শরীর ঘামতে থাকে ভাই কিছু লিখবা পারে না ভাই এইটাই শোনো এখন চার পাঁচ মাস সময় আছে তুমি কাজ করো তুমি বিভিন্ন জায়গায় চাকরি অ্যাপ্লিকেশন করো আর রিটার্ন পরীক্ষা দাও কিন্তু আমি তো চাকরি করবো না ভাই আরে চাকরি করতে কে বলতেছে তুমি তো যাই বা রিটার্ন পরীক্ষা দিবা এতই বুকে জানো তোমার কনফিডেন্স বাড়বো তাহলে একটা কাম করি ওই যে অনলাইনে বিভিন্ন জব অ্যাপ্লিকেশন দেখে অ্যাপ্লাই করে দিই হ্যাঁ তুমি অ্যাপ্লাই করে দাও আর পরীক্ষা দাও ভালো মতো ঠিক আছে আর শোনো এবার তো মেলা ছুটি কাটে কাটে ফেলাইছি আমার এরপর আবার আসতে অনেক লেট হইব বুঝছো ভাই পরীক্ষার আগে আসলে খুব ভালোই তো ভাই আরে অসুবিধা নাই তুই ফোন দিও আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমি ফোন দেব ঠিক আছে তাহলে তুমি থাকো আমি তাহলে যাই হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে ভাই 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 ফু দিবেন না ভাই ফু না দিলে কেমনে ভাই আরে ফুর কি আছে তুমি হইলো আমার কাছের ক্লোজ ভাই তোমার সাথে বুকে জড়াই দিও দোয়া করেন ভাই দোয়া করেন দোয়া করি দোয়া করি তুমি আমার ফোন দিও কোন দরকার নেই ঠিক আছে জি ভাই ফোন দিও আপনি <laughs> আপনি হয়তো পশ্চিম পাড়ার বাবু ভাই না হ্যাঁ মানে আপনি মানে আমি কি আপনাকে চিনি মানে কখনো কি দেখেছেন আপনাকে হুম দেখেছেন তবে অনেক আগে দু বছর হয়ে গেছে তবে আমাদের বেশি একটা দেখা হয়নি দু একবার দেখা হয়েছে আমার ছোট ভাই শহীদ আপনি শহীদকে পড়াতেন আমি ওর বড় বড় ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ মানে আমি 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 আসলে আপনাকে দেখে চিনতে পারিনি বড় হয়ে গেছেন অনেক আপনি যখন লাস্ট আমাকে দেখেছেন তখন আমি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম আর এখন অনার্স কমপ্লিট করে ফেলেছি পরীক্ষা দিচ্ছেন কেন চাকরির জন্য আমি অবশ্য চাকরির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছি আমার তো মানে প্র্যাকটিস করি তো পড়াই সবাইকে একটু প্র্যাকটিসের জন্য পরীক্ষা দেয় আর কি আমি জানি আপনি জানেন কি করে শুধু আমি না এলাকার সবাই জানে আপনি বিসিএস এর পিছনে দৌড়াচ্ছেন তাই নাকি তাই তো আপনাকে বললাম না আমি শহীদের বড় বোন তো শহীদ এসে মাঝে মাঝে আপনার গল্প করে আর আমার এত হাসি আসে হাসতেন কেন আপনি কিন্তু ছেলেটা একদম পাগল আচ্ছা মাইন্ড করেন নি তো পাগল বলতে না 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 পা পাগল তো মানুষ বলতেই পারে মানে তাও ভালো যে আপনি তো সামনে বললেন অনেকে তো পেছনে পাগল বলে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সুন্দর করে পূরণ করেছি 
হাতে কিন্তু হাতে কিন্তু চালাক আছে মানে বুদ্ধিমান মানে দেখলে বোঝা যায় না কিন্তু তা আমাকে দেখে কি মনে হয় বোকা घिलू प्रशंसाओ कर प्रशंसा <laughs> टाइम गल्प कर टिकी तो ना एक बारो पता क्यों हुए थे आपने जाने हैं आपने पूरो इलाका का तो फेमस टीचर सब स्टूडेंट रहा शायद आपने कैसे मैथ कुत्ते हम्म आर एक टेस्ट स्टूडेंट जो दिखे जाए तो होले क्या आपने खूब बेशी समस्या होगे मैं आमी यहाँ पर क्या शोले की भावना पढ़ा बोला आमी बुझे बच्चे ना आमी क्या भैया
তুমি জিজ্ঞাসা করার আগে বলি বলছে ভাই আপা আমার ওই স্টুডেন্ট ছিল না শহীদ আপা করলেন এই ক্লাস পাইছিল আপা শহীদের বোন বলছে কি বুঝে অনার্স শেষ করছে বিশেষ পরীক্ষা দেবে তো বিশেষ তো প্রিপারেশন লাগবে বিশেষ তো আর এত সহজ না বা আমার কাছে আসছে একটু হেল্প করার জন্য মানে একটু পড়াবার জন্য আর কি তাই বললাম এই তো ভালো গ্রুপে স্টাডি করতেছি এই যে আমার বই এই যে ওনার বই খুব মজা লাগতেছে না আমাকে এরকম রুলটা আমার গাড়ি দিয়ে গেছে কথা বলতে পারি কেন কি হয়েছে আমি পড়তেছি মা আর আমাকে পড়াশোনা কখন তারপরে দেখতে খুব সুন্দর আর বুদ্ধিমতীও জানোস বাজান তোর সঙ্গে না খুব সুন্দর মানাবে মানাবে তোমাকে বলছো তুমি জানো আমাকে বিয়ে করবে তুই না আমার ছেলের এবার কলঙ্ক তুই বুঝিস কার চোখে প্রেম আছে তুই কি জানিস ওই মেয়েটা দেখো অনেক ভালোবাসে তুমি তো জানো না খুব বুঝছো তুমি শোনো এক মিনিট বহুত আগে পার করে ফেলছো তুমি হ্যাঁ অনেক দেরি করছো আমার সময় নষ্ট করতেছো এখন তুমি যাও যাচ্ছি ভালো করে পড়েন আপনি শোনো আমার মাথার মধ্যে কিন্তু আমি পড়াশোনা আছে আর কিছু নাই বুঝছো এসব কথা কয় না আমার আর যাচ্ছেন তো এদিকে কোথাও কোথাও না কোথাও তো নামবে নি আমি নামাই দি নাকি আমার পাশে বসতে সমস্যা শোনো যেদিন থেকে আমি তোমার ত্যাগ করছি আমার মন থেকে দিল থেকে মাথা থেকে সব জায়গা থেকে ত্যাগ করছি হ্যাঁ হাত হলে সমস্যা আমার তো এখন আপনাকে জয় ধরতে ইচ্ছে করতেছে বাবু ভাই উল্টা পাল্টা কথা বলতে লাগে তুমি এখন আমার জন্য বেগুন অরাত আরেকজনের স্ত্রী আরেকজনের স্ত্রী হয়েছে তো কি হয়েছে এই যে তুমি আমাকে বললে না তুমি আমাকে তোমার মন থেকে দূর করে দিস এটা মিথ্যা কথা কি মিথ্যা কথা আমি কিন্তু বুঝতে পারি বেশি বুঝো কি বুঝো তুমি এই যে 
তুমি আমাকে এখনো ভালোবাসো শোনো এইসব চিন্তা আমি মাথা থেকে বাদ দাও হ্যাঁ আমি তোমার কোনো ভালোবাসা টেসি না তোমার জন্য আমার কোনো ভালোবাসা নাই দেখো তুমি যে রকম আমাকে ভালোবাসো আমি কিন্তু তোমাকে এখনো ভালোবাসি চিনিয়া তোমার এখন চার বছর একটা বাচ্চা আছে স্কুলে যায় আমার মামা মামা বলে ডাকে বুঝো তুমি আরেকজনের স্ত্রী তুমি আরেকটা ওই যে ওই যে অসভ্য একটা জামাই আছে তোমার দেখলো এমন যায় চট করে দিয়ে গালটা ফাড়াই দিও আমারও মাঝে মাঝে দিতে ইচ্ছা করে তুমি না হয় আমার কাজটা করে দিও তুমি বিয়ে করো নাই কেন আমার খুশি হুম আমার যখন খুশি আমি তখন বিয়ে করুম করুম না আমি বিয়ে শোনো আমি যদি চাই পঞ্চাশটা মেয়ে এখন লাইন ধরবো আমার বিয়ে করতে শোনো ফালতু কথা বলো না তুমি আমাকে এখনো ভালোবাসো তাই বিয়ে করতো সোনা আর এই জিনিসটাই আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে আরে আমি তো এটাই চাইছিলাম তুমি আমার ছেড়ার জন্য বিয়ে করবা অশান্তিতে থাকবা জীবনও তুমি সুখ পাইবা না তোমার বিয়ের পরে এই তো মজাতে বার দেখো এইসব কিছু না তুমি একা একা থাকো আমার ভালো লাগে না আমাকে তুমি এখনো ভালোবাসো কেন বিয়ে করতো সোনা এই জিনিসটা আমার সহ্য হয় না আমি জানি তো তুমি কিছুদিন পর বিসিএস পাস করবা তারপরে এসে আমাকে বলবা আমি তোমাকে ভালোবাসি কচু বলবো আমি তোমাকে হ্যাঁ আমি যতদিন বিয়া করব না ততদিন তুমি এরকম জ্বলে পুড়তে থাকবা জ্বলতে জ্বলতে অঙ্গার হয়ে যাবা আমি তো এটাই চাইছিলাম আমি তো জ্বলে পুরো অঙ্গার হয়েই গেছি আমি প্রতি রাত্রেই কাঁদি তোমার কথা ভেবে ভেবেই কাঁদি আরো কাঁদবা তুমি ভালো <laughs> 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 আরে বাবু ভাই কেমন আছেন আমি তো আপনার কাছেই চাচ্ছিলাম আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে তো হয় না মিষ্টি খেয়ে যান কিসের মিষ্টি এত প্রশ্ন কেন আপনার মনে করেন না আসন্ন যে পরীক্ষাটা বিশেষ পরীক্ষার সেটা তো আপনি এমনিতেও ফেল করবেন সেই ফেলের মিষ্টি নেত্রকোনাতে কেন স্পেশাল না মানে আপনি তো ছয় বছর ধরে লাগাতার ফেল করে যাচ্ছেন মিষ্টি খেয়ে খেয়ে শরীরে ডায়াবেটিস বানিয়ে বসে আছেন হয়তো একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করি বলা যান আবার কখন কুংফু কারাটি শুরু হয়ে যেতে পারে ঠিক করছিস কিন্তু মাল লাগা দিতে পারে কিন্তু স্থির কেন নেত্রকোনার স্পেশাল বালিশ মিষ্টি খেয়ে যান কিসের মিষ্টি আসছি বাবু ভাই বাবু ভাই আপনার জন্য দুইটা সুসংবাদ আছে নাম্বার ওয়ান আমি অত্র এলাকার নতুন এডিসি হিসেবে জয়েন করেছি নাম্বার টু আপনি আরেকবার মামা হতে চলেছেন এখন আমি আর জিনিয়া এভাবে হাত ধরাধরি করে আপনার সামনে দিয়ে ঘুরব আর আমার বাচ্চারা আপনাকে মামা মামা বলে ডাকবে সুন্দর হবে না আপনি 
उट करते <laughs> আমরা দুজন একসাথে পরীক্ষা দিয়েছিলাম না লেকচারার আজকে ওটা রেজাল্ট দিয়েছে আপনি তো ফার্স্ট হয়েছেন আমি আমি প্রথম হইছি হ্যাঁ আপনি ফার্স্ট হয়েছেন প্রায় 1080 জনের মধ্যে আপনি ফার্স্ট হয়েছেন আর কালকে ওরা ইন্টারভিউর জন্য আপনি কল করেছে আর আপনি কি সেখানে কতক্ষণ ধরে আমি ফোন দিয়ে যাচ্ছি আপনি ফোনই রিসিভ করছেন না ওরা আমাকেও কল দিয়েছে আপনি প্রথম হইছেন আচ্ছা আপনি তো গাধা কেন জীবনে শুনছেন কখনো দুজন একসাথে ফার্স্ট হয় আমি পঞ্চম হইছি ও আচ্ছা আচ্ছা তা আমার এখন কি করা উচিত আপনার কি করা উচিত আপনার এখন আমার সাথে বাড়ি যাওয়া উচিত বাড়ি গিয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় ফ্রেশ হয়ে ঘুম দেওয়া উচিত তারপর কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে খুব স্মার্টলি আপনার ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া উচিত আপনি একবার ভেবে দেখুন যখন আপনি টিচার হবেন তখন নিশ্চয় আপনার অনেক স্টুডেন্ট থাকবে অনেক ছাত্রছাত্রী থাকবে তাদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ বিসিএস ক্যাডার হবে কেউ কেউ ডাক্তার হবে কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে কেউ হয়তো লয়ার হবে আর তারা যখন খুব গর্ব নিয়ে বলবে আমরা বাবু ভাইয়ের স্টুডেন্ট ছিলাম আপনি জানেন আপনার সম্মানটা কত উপর উঠবে বিসিএস ক্যাডারের থেকে আপনার সম্মানটা কত উপরে উঠবে আপনি বুঝতে পারতেছেন আমি তো ধরতে নিষেধ করিনি ধরতে পারেন অসুবিধা নেই হয়েছে আর ধম করতে হবে চলো